সভ্যতা বা সভ্যতার কথা মনে আছে তোমাদের দুই হাজার বারো সালের কথা সেদিন নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এটা নিয়ে তো হলিউডের একটা সিনেমাও তৈরি হয়েছিল তার কারণ মায়া সভ্যতা একটি ক্যালেন্ডারের জন্য সেখানে দুই হাজার বারো সালের পর আর কোনো তথ্য ছিল না তাই সবাই মনে করতো দুই হাজার বারো সালের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আজকে তোমাদের জানাতে যাচ্ছি মায়ের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আজব তথ্য আমাদের কি জানি কিভাবে চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন তাদের ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য আধুনিক সমাজের বিকাশ অবদান আছে অনেক প্রাচীন সভ্যতার মায়ান সভ্যতা তার ভিতরে অন্যতম মায়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বে বার্নির এই সভ্যতার যেমন ছিল সহিংসতা নিষ্ঠুর আদিমতা তেমনি বিকাশ ঘটেছিল জ্ঞান বিজ্ঞানেরও মায়ান সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে আছে ওদের স্থাপিত শিল্প এবং জ্যোতির্বিদ্যার জন্য ওদের তৈরি বিশাল বিশাল ঘর বাড়ি ওদের তৈরি ছোট ছোট পিরামিড আর মূর্তিগুলোর জন্য জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য যখন পৃথিবীর মানুষ ঘর বাড়ি ঠিকঠাক বানাতে শেখেনি কেবল আগুনে জ্বালিয়ে খাবার সেদ্ধ করা শিখেছিল সেই সময় তারা কিভাবে পাথর দিয়ে তৈরি করেছে বিশাল বিশাল সব বাড়ি ঘর আর গ্রামে সে সময় অধিকাংশ জাতির ভাষায় পুরোপুরি গড়ে ওঠেন তখন তারা তাদের ভাষা এমন কি এরকম ক্যালেন্ডারও বানিয়ে ফেলেছিল চাঁদ তারা গ্রহ নক্ষত্র তারা নানাভাবে পড়াশোনা করত অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করত তারা আমেরিকা মহাদাস জুড়ে মায়ের সভ্যতার একমাত্র প্রাচীন সভ্যতা যাদের নিজস্ব লেখা ভাষা ছিল যারা সুন্দর করে পড়তে ও লিখতে জানত শুধু তাই নয় গান গাইতে কবিতা লিখতে রীতিমতো সাহিত্য চর্চাও করত তারা মহরদেহদের সৎকার করত মরদেহের উপর সমাধি নির্মাণ করা শুরু করেছিল এভাবে মায়ানরা ধারণা পেয়ে গেল পিরামিড ও মমি তৈরি মিশরের সূর্য পিরামিড ও মমি তৈরি বিশাল না হলেও সেই শ্বাসের মমি এবং পিরামিড তৈরি করত তারা মায়ানরা অন্য অন্য সভ্যতার মতো লোহা ও ব্রঞ্জের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করত না তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত অগ্নের শিলা অথবা অথবা কাচের তৈরি শ্বাসের মতো এক ধরনের পাথর মায়ানরা চ্যাপ্টা কপালে অধিকারী ছিল অভিজাত মায়ান পরিবার মেয়েরা শিশুদের কপাল ঘষে দিত যাতে কপাল চ্যাপ্টা হয় এমনকি চোখ টেরা করানোর জন্য চেষ্টা করত তারা তাদের জাতি গুণী মানী ব্যক্তিদের নাক নোক বিশিষ্ট করার জন্য পুডিং ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ আজকালের প্লাস্টিক সার্জারির ধারণা হয়তো সেখান থেকে মানুষ পেয়েছে বেবিলিয়নদের পাশাপাশি মায়ানরাও ইতিহাসে সর্বপ্রথম জমি পরিমাপের ক্ষেত্র শূন্য ব্যবহার করছিল তারা বন্দি বা দাসদের মেরে ফেলার আগে সারা গায়ে নীল রং রাঙিয়ে দিত মেরে ফেলার আগে তারা বন্দিদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত এমনকি তাদের পিরামিডের উপর শুয়ে ধারালো সুচ দিয়ে হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলত কখনো কখনো বন্দিদের চামড়া তুলে ফেলা হতো মধ্যযুগে এ ধরনের বর্বতা ছিল মায়ানরা যে জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শী ছিল তার অন্যতম উদাহরণ হল তাদের তৈরি ক্যালেন্ডার তাদের তিনটি ক্যালেন্ডার ছিল তার মধ্যে একটি ছিল হাফ সেখানে বছরের আধুনিক ক্যালেন্ডারের মতোই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করা ছিল তাদের দীর্ঘতম ক্যালেন্ডার ছিল আঠাশ লক্ষ আশি হাজার দিনের তাদের সে হিসেবে অনুযায়ী ক্যালেন্ডারটি দুই হাজার সালে শেষ হয় তারা এই দিনটিকে পৃথিবী ধ্বংস দিন হিসেবে ঘোষণা করেছিল বা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল মায়ানদের লেখার পদ্ধতি সমসাময়িক যে কোনো সভ্যতার তুলনায় অনেক অগ্রগতি ছিল তারা যে কোনো কিছুর উপর লিখতেন যা সামনে পেতেন তার উপরেই লিখতেন স্পেন যখন মায়ান সভ্যতা দখল করে নেয় তাদের লেখনিগুলো অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায় তবুও বিশ একুশ শতকে অনেক লেখা ল্যাবরেটরিতে অনুবাদ করা গেছে মায়ানদের চিকিৎসাবিদ্যায় অনেক আধুনিক ছিল তারা শরীরের ক্ষত মানুষের চুল দিয়ে সেলাই করত দাঁতের গর্থ পূরণ করা এমনকি নকল পা লাগাতেও তারা পারদর্শী ছিল তারা প্রকৃতির থেকে ব্যথানাশক সংগ্রহ করত সেই সব গাছপালাকে তারা পূজা করত ধর্মীয় নীতি অনুসারে আবার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য তারা ওষুধ ব্যবহার করত মায়ানদের চিত্তা বিনোদন মায়ানদের চিত্তা বিনোদন বেশ এগিয়ে ছিল এর মধ্যে খেলাধুলাও তারা করত খেলাধুলার মধ্যে মেসো আমেরিকান বল খেলা 
এতে আগ্রহী ছিল তারা এর ময়দান বেশ সমতল এবং দুপাশে চ্যাপ্টা মঞ্চের মতো স্টেজ তার সামনে দেওয়ালে গোল ছিদ্র সমুদ্র লোহার আংটা লাগানো থাকত খেলোয়াড়রা ওই ছিদ্র একটি রাবারের বল ঢুকানোর চেষ্টা করত তবে বলটি হাতে স্পর্শ ছাড়া কেবলমাত্র কোমর দিয়ে আঘাত করে ঢুকাতে হতো মায়ান সাম্রাজ্যে বিপন্ন হওয়ার কারণ এখনও সুস্পষ্টভাবে বলা যায়নি তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা খরা দুর্ভিক্ষ অধিকাংশ জনসংখ্যার ফলেই তাদের এই ধমায়ন সংস্কৃতি এমনকি ভাষা এখনও মেক্সিকোর এলাকায় গুয়েত নামে প্রচলিত আছে পরিসংখ্যানে বলা যায় এখনও সাত বিলিয়ন মায়ান আছে যারা ইউকাটন দ্বীপে বসবাস করছে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের ভিডিওটি কীভাবে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং বন্ধুদের মাসে বেশি বেশি শেয়ার করবেন ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য